বাংলায় আমার জীবনানন্দ বাংলা প্রাণের আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলা আমি বাংলা এ কথা কই হাজার দশ সালের আজ শহীদ ফেব্রুয়ারি আমরা একজন শহীদ পত্নী এবং একজন শহীদের বোন ইদানিংকালের প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের একজন কর্মী এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যারা শুরু করেছিলেন প্রথম তাদের অন্যতম বেগম মুস্তারি শহীদ সম্মুখীন আমরা তার কাছ থেকেই ষাট দশকের উনি বেশ কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন সেই সম্পর্কে এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় ওনার কর্মকাণ্ড এবং বিশেষ করে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রথম যে অনুষ্ঠানটি বা প্রথম দিকে যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল শিল্পীদের দ্বারা সম্ভবত এটা দ্বিতীয় অনুষ্ঠান তারপরে এটি প্রথম অনুষ্ঠান এই জন্য যে নিয়মিত শিল্পীদের সংগঠিত করে বেতার চালু হয়েছিল সেই বেগম মুস্তারি শফির সাথে আমরা আলাপ করব আপনার স্বামীর নাম ছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফি উনি তো তৎকালীন সময়ে দাঁতের চিকিৎসক ছিলেন তো এখন আমরা মুস্তার এবার কাছে যাব আপনি মেট্রিক কোন সালে পাশ করছেন দেখুন আমার লেখাপড়া খুবই কম আমার পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে তখন আমি চল্লিশ সালে যখন দেশ ভাগের আগে আমরা তখন কলকাতায় আমার বাবা তখন কলকাতায় পড়ছে সেই সময় যে কলকাতা একটা বৃহৎ রাইট হয়েছিল সাতচল্লিশ সালে বাঙালি হিন্দু মুসলমান এই রাইটের সময়টা স্মৃতিরা আমার কাছে ভীষণ প্রখর হয়ে আছে সেখানে যে দাঙ্গা হয়েছিল আমি দেখেছি রাস্তায় রক্ত জমে থাকতে দেখেছি এবং আমরা সবসময় চব্বিশ ঘন্টা ঘর ঘরে দরজা জানা বন্ধ করে থাকতাম দেখতাম সবার চোখে মুখে একটা ভীত ভাব আমার বাবা যখন বেরিয়ে যেতেন ওনাকে তো যেতেই হতো তখন মাকে দেখতাম দোয়া দোয়াদ করে ফুলিয়ে তাকে বের করে দিত যার আমার দেশের বাড়ি ফরিদপুর আমার বাবার বাড়ি ফরিদপুর ফরিদপুর কোন জায়গায় ফরিদপুর সদর থানা পরে কিন্তু গ্রামের নাম গেন্দা মতে একদিন শুনলাম যে বাবা পোস্টিং হয়ে গেছে দেশ ভাগ সাতচল্লিশ সাল দেশ ভাগ হয়ে গেছে ভাগ হয়ে গেছে কি শুনলাম যে আমরা একটা পাকিস্তান হয়েছে পাকিস্তান হয়েছে বাবা বললেন যে আমরা পাকিস্তানে চলে যাব এই কলকাতার থেকে আমরা ট্রেন যোগে ঢাকায় এলাম তবে আমার বাবা দুঃসাহসিক একটু ছিলেন এই কথা আর একটু কথা একটু বলতে হয় পিছনের কথা তখন বাবা পোস্টিং ছিলেন মালদাহ জেলার ইংরেজ বাজার থানায় সেই সময় এক স্বদেশীকে তিনি নিজের বাড়িতে আন্ডার গ্রাউন্ড রেখেছেন ললিত চ্যাটার্জি তার নাম সেই স্বদেশী আমাদের বাড়িতে প্রায় মাস তিন চারেকের মতো ছিলেন একজন পুলিশ অফিসারের বাড়িতে স্বদেশীকে রাখা মানে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার লাগে না না ওনার চাকরি সাসপেন্ড হয়ে গেছিল তখন এরপরে পরে ও সেই ললিত চ্যাটার্জি ধরা পড়লেন কেন ওই মালদার নীলকুঠি আক্রমণ কর করতে গিয়ে নীলকুঠি ছিল সাইজের নীল নীলকুঠি সেই নীলকুঠিতে ইংরেজদেরকে উপরে বোমা হামলা করতে গিয়ে ললিত চ্যাটার্জিকে আমি দেখেছি তাকে কাকু বলে ডাকতাম এবং তিনি প্রথমে আমাকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ক্ষুদিরাম বসু ইত্যাদি এদের সব ছবি আমাকে দেখিয়েছে একটা কিছুক্ষণ পর পর বন্ধেই মাত্র বলে আমাদের বাড়ির সামনে বিরাট বিরাট মিছিল যেত সেই সময় আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল তখন আমি তখন ক্লাস ওয়ানে মাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছি আমাদের কাছাকাছি অক্রমণি প্রাইমারি স্কুল একটা ছিল সেই স্কুলের ছাত্রী আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যখন ওই স্কুলের সামনে যখন বন্ধে মাত্র বলে মিছিল যাচ্ছে আমাদের স্কুলে বড় বড় মেয়েরা ছেলেরা সব বেরিয়ে গেছে সেই সাথে আমি বেরিয়ে গেছিলাম আমি বেরিয়ে গিয়ে একসময় ধুম করে একটা বোমা ফাটার শব্দ হলো তখন ছত্রভঙ্গ তাদের মানে মিছিলের এই পায়ের চাপে পড়ে মাটিতে পড়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম এই কথাটুক মধ্যে এই দুটো স্মৃতি আমার মনে আছে যেদিন বারো সালে একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি চলে সমস্ত ঢাকা শহর তখন বারুদ হয়ে উঠেছে চারিদিক থেকে স্লোগান রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই 
চুয়ান্ন সালে বিয়ে হল বিয়ে হয় আমি দেখি আমার স্বামী তিনি বিশেষ বিভাগে রাজনীতির সাথে যুক্ত তার তার এখানে যে যেসব বন্ধু বান্ধব আসে চেম্বার অফ হয়ে যাওয়ার পরে এই গোপন মিটিং বসে মোটর গোপন কথা করতে পারে তার মধ্যে একদিন একটা চিরকুট আর একটা ছবি ডিমের খোসার উপর একটা একটা ছবি এনে এই সময় উনি জেলখানায় চুক্তির ভিত্তিতে চট্টগ্রাম জেলে পলিটিক্যাল প্রিজনারদের চিকিৎসা করতেন উনি মাঝে মাঝে জেলখানায় যেতেন একদিন জেলখানার থেকে একটা ছোট চিঠি আর একটা ছবি আমাকে এনে দিলেন ছবিটা মানে ডিমের খোসার উপরে ডিমের খোসার উপরে রবীন্দ্রনাথের মুখ আঁকা ছবিটা চিরকুটে লেখা আছে এটা আমার দিদি তোমার জন্য এটা আমার আশীর্বাদ তোমার বিয়েটা তোমার বিয়েতে আমি আসতে পারলাম না আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো ছোট্ট চিরকুট পুণ্যেন্দু দস্তিদার তাদের মধ্যে সুধাংশু সুধাংশু বিপন দত্ত কালীপদ চক্রবর্তী অনঙ্গ সেন শরদিন্দ দস্তিদার তারপরে আপনার দেবেন শিকদার আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন মোহাম্মদ খালেদ আজাদির খালেদ সাহেব এরা সবাই ঘনিষ্ঠ হয়ে যান প্রথমে রোগী হয়ে আসেন পরে ধীরে 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 একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতো ফলে আমার বাড়িতে তাদেরকে খাওয়াতে আমার আমার অবস্থা খাইল হতো যখনই আসতো তাদের নাস্তা পানি বা ভাত খাওয়া সব ভাত যে আসার কোনো টাইম যেগুলো ছিল না বাষট্টি বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন শিক্ষা আন্দোলনের সময় একটা জোয়ার দেখেছি সে সময় চট্টগ্রাম শহরের ছাত্রদের ওই মার্শাল কিন্তু যে চলছে মার্শাল তখন কিন্তু একটু শিথিল হয়ে এসছে মাঝে মাঝে মিছিল আন্দোলন চলছে এটা ওটা চলছে আমি সে সময় বা আপু আর মেম্বার হয়ে গেলাম এখন যেটা বাংলাদেশ মহিলা সমিতি পাকিস্তানে গঠন করেন তারই ব্রাঞ্চ করেন ঢাকায় দ্বিতীয় ব্রাঞ্চ চট্টগ্রামে আপুয়ার কর্মকর্তা কেন্দ্রে মানে লিডিং পার্টে থাকতেন সবসময় অবাঙালি ব্যবসায়ীরা যেমন দাউদ ইব্রাহিম তারপর তোমার দাদা ইস্পাহান এইরকম যারা সেই সময় বাঙালি ছিল কিছু সদস্য সাধারণ সদস্য তাদের কোনো সে ছিল না ওই আপর কর্মকাণ্ডটা কী ছিল পাকিস্তান ডে উদযাপন করা চোদ্দোই আগস্ট মিলাদ মাহফিল করা কিছু বাঙালি মেম্বারের জন্ম হলাম সদস্য হলাম আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি করতে চাইলাম প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি বলে বাধা দিল না একুশে ফেব্রুয়ারি করতে হবে না তারপরে তারপরে একুশে ফেব্রুয়ারি করতে আরও কিছুদিন পরে আপনার যখন ইলেকশন হলো তখন প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট হলেন এই নুর মিসেস নুরুল ইসলাম যিনি উনি প্রেসিডেন্ট হলেন তার এর পরের বার প্রেসিডেন্ট হলেন আপার পরিবর্তনটা এলো ও সেই সময় কিন্তু মিসেস বাড়ি ফিরোজা বাড়ি পরবর্তীকালে বিভিন্ন মন্ত্রী হয়েছিলেন ফিরোজা বাড়ি হলেন আপার প্রেসিডেন্ট সেই সময় সেক্রেটারি হলো সাজেদা চৌধুরী আমরা আমরা সাজেদা চৌধুরী ওই ভদ্রুল ইসলাম আরও একজন ছিলেন শামসুন্নাহ মাহমুদের ছেলে যে এস পি মাহমুদ যাকে মেরে ফেলেছে একাত্তর সালে এস পি মাহমুদের স্ত্রী মুশফেকা মাহমুদ এস পি এস পি ছিলেন এখানে পোস্টিং তখন চট্টগ্রামে মুশফেকা মাহমুদ এই আমরা কিছু কিছু বাঙালি কমার্স কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলেন সোহান খান তার তার ওয়াইফ তারপরে মিসেস মনসুর সাইমা মিশেল এই আমাদের এই পাশের বাড়ি এই এরকম আমরা কিছু মহিলা বাঙালি মহিলা শিক্ষিতা প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডের এদেরকে মেম্বার করি মেম্বার করে আস্তে আস্তে ওদেরকে অবাঙালি কোণ্ঠা আসা করার জন্য সেই সময় ও এরা বলল পুরুষের লেখা নাটক চলবে না তারপর সেকেন্ড টাইম আরেকবার নাটক করলাম সেটা খ্যাতির বিড়ম্বনা ওরা হল দেবে না আপা বলল না এখানে হলে করতে পারবে না খ্যাতির বিড়ম্বনা করলাম আমরা ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট এই যে আমার বাড়ির পাশে 
ওতেও সাজেদা চৌধুরী অভিনয় করেছে আমি ছিলাম তারপরে যখন বলে না এরকম হিন্দি ধুতি পড়া কপালে শিবির দিয়ে নাটক আপনাদের চলবে না তখন সুচরিত চৌধুরীকে দিয়ে সুচরিত চৌধুরীকে দিয়ে একটা নাটক লেখানো হলো সে নাটকটার নাম ছিল সাত রং সাত রং নাটকে সাতটি মেয়ের চরিত্র কেন কেউ পুরুষের চরিত্রই ছিল না একটা রকমভাবে আমরা তারপরেও কিছু মতের মিল না এরপর যখন ছেষট্টি সালে একটা সাইক্লোন হয়েছে ঘূর্ণিঝড় এই ঘূর্ণিঝড়ের পর পরে যখন দেখা গেল আপনার মধ্যে কিছু করাপশন তখন আমরা বেরিয়ে গিয়ে বান্ধবী সঙ্গে করলাম আমরা কিছু মহিলারা মিলে বান্ধবী সঙ্গ বান্ধবী সঙ্গ এটা পাক ভারত যুদ্ধের আগে চৌষট্টি সালে করলাম বান্ধবী সঙ্গ প্রতিষ্ঠাগুলো আপনার থেকে বেরিয়ে এসে এই চট্টগ্রামে দ্বিতীয় মহিলা সংগঠন মহিলা সংগঠন আর ছিল না চট্টগ্রামে এই বান্ধবী সংগঠন করার পরে কিছুদিন পরে পাক ভারত যুদ্ধ হল আমরা চৌষট্টি সালে না পাক ভারত যুদ্ধের আগে চৌষট্টি সালেই আমরা বান্ধবী পত্রিকা বের করলাম মাসিক পত্রিকা আমরা চাইলাম যে মেয়েদেরকে সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে টেনে আনা ধীরে ধীরে রাজনীতি সচেতন করে গড়ে তোলা কারণ মুসলিম মেয়েরা বেরিয়ে আসতো না তখন সেই পরিবার চট্টগ্রামে তো বেশিরভাগ যে হিন্দু মেয়েদের আনা যতটা সহজ ছিল মুসলিম মেয়েদেরকে আনা খুব কঠিন ছিল তার মধ্যে একটা দুঃসাধ্য কাজ করেছিলাম একটি মেয়েকে একটা কট্টর মুসলিম লিগার ছিলেন আমাদের সুলতান আহমদ উকিল আমাদের পাড়ার রিয়াজুদ্দিন লেনে থাকতেন সুলতান আহমদ উকিল তার ছেলেরা এখনও উকিল তার মেয়ে জাহানার আঙ্গুর তাকে এনে আমরা নাটক করালাম আমার মেম্বার হলো বান্ধবীতে বান্ধবী থেকে আমরা দুইবার দুটো নাটক করলাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা মেয়েরা অভিনয় কিন্তু দর্শক মিক্সড এবং এই সেই প্রথম দর্শনের বিনিময়ে নাটক প্রদর্শন আমরাই করছিলাম তার সেই তেমনি নাটক করতে গিয়ে আমরা পেলাম মনি ইমামকে আমাদের সাথে আসলে মনি ইমাম মাসুদা নবী দিলারা আলো গান করতো যে রেডিওতে এদেরকে আমরা পেয়ে গেলাম আস্তে আস্তে আমাদের সাথে যুক্ত হলো এরা এবং ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস যখন হলো একটা জাহাজ উঠে এসেছিল কুমিরা ধান ক্ষেতের উপরে জলোচ্ছ্বাসে সেই জাহাজটাকে নামাতে পারেনি পরে কেটে কেটে নামিয়েছে একটা অনেকে দেখতে যে মনে হতো ছোট্ট গ্রামের মধ্যে একটা যেন শহরের লাইট জ্বলছে অনেক চেষ্টা করেছিল সেই সময় অনেক লোক মারা গেছিল আমরা সেই সময় রিলিফের কাজ করেছিলাম প্রথম চট্টগ্রাম শহরে ভিক্ষা মিছিল বের করেছিলাম গান গিয়ে কুমিরা মনে আছে হ্যাঁ ছেষট্টি সালে ছেষট্টি সালে যে ঘূর্ণিঝড়টা হয় সেই ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমরা গান গিয়ে গান গিয়ে আমার বাসা থেকে মিছিল স্টার্ট হয়েছিল গরু গাড়ি গরু গাড়িতে উপরে হারমোনিয়াম তবলা নিয়ে চট্টগ্রাম ছাত্র কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ছেলে সিটি কলেজের ছাত্র ছাত্র ইউনিয়নের ছেলে ওদেরকে হারমোনিয়াম তবলা দিয়ে গান গাওয়া আমরা সামনে ব্যানার ধরে লাল সালু ধরে আমরা মিছিল শুরু করি আমাদের মিছিলের পুরো ভাগে কারা ছিলেন সেটা বলি আমাদের মিছিলের পুরো ভাগে ছিলেন বাসনাগুণ পূর্ণেন্দু দস্তিদার স্ত্রী শান্তি দস্তিদার এবং সুধাংশু বিমল দত্তের স্ত্রী আরতি দত্ত ঘুরেই আমরা সেই তৎকালীন হিসাব করলাম সাড়ে সাত হাজার টাকা উঠেছে সেই তৎকালীন সাড়ে সাত হাজার টাকা মানে সাংঘাতিক ব্যাপার মানে কেউ এক টাকা নোট কেউ আটানা কেউ পয়সা এগুলি সমস্ত এইভাবে আমাদের হিসেব মধ্যে একটা রিক্সাওয়ালা সেও চার আনা পয়সা ঝোলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি থামিয়ে কেউ দশ টাকা পাঁচ টাকা দিয়ে যাচ্ছে দোতলা তিনতলা বাড়ির উপর থেকে টাকা ছুটে ছুটে ফেলছে ভিক্ষা মিশ্রের চট্টগ্রামে আলোড়িত হয়েছিল সে সময় এই বান্ধবীর উদ্যোগে বান্ধবীর ব্যানারে এটা একটা হয়েছিল এটা একটা বৈপ্লবিক কর্ম কর্মকাণ্ড বললো সেই সেই টাকা দিয়ে আমরা আনোয়ারা তারপরে আমরা সাতকানিয়া হাটাজারি মেখল এরকম কয়েকটা গ্রামে আমরা নিই যে নিয়ে যেন নৌকা করে 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 আমি গিয়েছিলাম কাঞ্চনা গ্রামে আর নবী ভাই ছিলেন সাদিক নবী ভাই ছিলেন খুব ভালো গান গাইতেন উনি লিড আমাদের সাথে আর ছিলেন মলয় ঘোষ দস্তিদার মলয় ঘোষ দস্তিদার তিনিও গান গাইতেন ওই চট্টগ্রামে গান এমন অ্যাপেলিং আর আত্মের মানবতার সঙ্গে চাঁদ গায় ভাষা যার জন্যে আমরা আমাদের বিজ্ঞান মিছিলটা দারুণ হয়েছিল আরও আরও ছিল রানী রক্ষিত এই যে বোদন বোদনের রণজিৎ রক্ষিত আছেন তার মা রানী রক্ষিত শরৎ রক্ষিত তাদের স্ত্রী এই আমাদের লিডিংয়ে ছিলেন ওনারা বান্ধবীতে এ এদেরকে আমরা পেয়ে গেলাম এটা বিপ্লবী কাণ্ড করেছিলাম সেটা করছিলাম একটা ঈদের অনুষ্ঠান ঈদের অনুষ্ঠান হ্যাঁ কার উদ্যোগে বান্ধবী বান্ধবী 
বান্ধবী থেকে হাঁটা দিয়ে বলল যে ছেলেরা ঈদের জামাত পরে মেয়েরা পড়বে না কেন মেয়েরা যদি মক্কা শরীফে গিয়ে যদি দাবাস পড়তে পারে তাহলে আমরা এখানে ঈদের জামাত পড়ব তো আর নতুন মসজিদ করছেন ইসলাম খান আমাদের পাড়ায় ইসলাম খান তার আগের বছর হজ করে এসছেন তিনি এখন লাভলেনের যেটা তবলিক মসজিদ বলা হয় বিরাট মসজিদ ওইটা ইসলাম খানের তৈরি ছোট মসজিদ তৈরি করেছে আমরা রান্না বান্না করব আর শুধু সময় পোলা করবো খাওয়াবো নামাজ পড়তে পারবো না এটা হবে না এটা ছিল একটা এক ধরনের বিপ্লব সমাজের এই তথাগত নিয়মটাকে ভাঙানো বুঝলেন এটা শেষ পর্যন্ত ইসলাম সাহেব আমাদেরকে অনুমতি দিলেন লিখিত আমরা কোনো আমাকে ঘোড়ার গাড়িতে করে মাইক লাগিয়ে কেন সারা শহরের রাজ্যে মহিলা জামাত হবে লাভলেন মসজিদে আপনারা সবাই আর জামাত পড়তে আসবেন বেলা এগারোটা টাইম দিলাম আমরা কোনো আগে আমাদের গেলে জামাই মসজিদে মাদানি সাহেব ছিলেন ইমাম মাদানি সাহেব তখন উনি উনি বোধ হয় আরবের লোক খুবই সুন্দর দেখতে খুব লম্বা চওড়া খুব সুন্দর নূর আর চেহারা আমরা সোজা চলে গেলাম সেখানে তার কাছে চিন্তা করে দেখেন সে সময় যে মেয়েরা যে কত কতখানি মেয়েদেরকে আমরা অগ্রসর করেছিলাম চলে গেলাম আমি নামাজ পড়তেই হবে তাহলে গেলাম বিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা মেয়েরা কি ইমামতি করতে পারে না ইমাম সাধ্যকে বললেন আমরা একটু ডিসিশন নিচ্ছি ঠিক নামাজ পড়ব বলে অবশ্যই পড়তে পারে ওই উর্দুতে উনি বাংলা পড়তে পারে না আমি আবার ভালো উর্দু জানতাম তো বললাম তো বললেন যে বলে হ্যাঁ পড়তে পারে বলি তো ইমামতি তখন বলছে দা ইমামতি ইমামতি কি মেয়েরা করতে পারবে না এটা জায়জ না এটা কোরআন হাদিসের কথা তো বলে না করতে পারবে যাদের সন্তান ধারণের আর ইনি ক্ষমতা নেই অর্থাৎ মাসিক যাদের বন্ধ হয়ে গেছে চলে গেলাম হামজা মেশনে মনে পড়ে গেল হামসা হামজা সাহেবের আম্মার কথা উনি মেমন মেমন বললে আমরা হামজা বিল্ডিংয়ে হামজা বিল্ডিং চিনেছেন তো এন এম পাল গলিটা আছে না যে পাহাড়িকা স্কুলের পিছনে বিরাট বাড়ি হামজা মেশন ওই হামজা সাহেবের মা আমরা গেছি দেখি যেমন উনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে আসছে তো যে তোমরা এসছো না আমরা আমরা এসছি আপনার কাছে আমি তো যাচ্ছি আমি তো শুনেছি যে তোমরা নাকি ঈদের জামাত পড়বে তা আমিও যাচ্ছি জামাত পড়বে আমরা তখন বললো খালাম মা একটা আমি বিপদে পড়েছি একটা সমস্যা হলে কী সমস্যা বলে ইমামতি কত করতে তো কেউ পারছে না কেউ জানে না আমরা মাদার হিসাবের কাছে গেছিলাম বলেছি যে বয়স্কা মহিলা ইমামতি করতে বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই বয়স্কা মহিলা করতে পারবো কি তাহলে আমরা কার কাকে দিয়ে করবো আমি করবো এই হামজা সাহেবের মা উনি ইমামতি করতে রাজি হলেন এই ওনাকে নিয়ে এসে আমরা ওই মসজিদে প্রায় ছোট ছোট মেয়ে ছেলে ছোট 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 মেয়ে থেকে নিয়ে বয়স্কা মহিলা পর্যন্ত প্রায় একশো মহিলা জামাত আমরা করলাম ছিষট্টি সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফার আন্দোলন এই পরিবর্তন দ্রুত পাল্টে যেন কেন এই ছিষট্টি সালে যখন ছয় দফা ঘোষণা করেন সে সময় বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে এসছিলেন আর চট্টগ্রামে তখন প্রেস ক্লাব ছিল না প্রেস ক্লাব তখন ছিল না বঙ্গবন্ধু এলে পালকদের সাজানো হতে পারে তা আমরা আমিও বান্ধবী সম্পাদিকা হিসেবে আমি যেতাম পরিচয় সাংবাদিকরা পরিচয় করে যে তখন বঙ্গবন্ধু এলে সাংবাদিকদের যেহেতু প্রেস ক্লাব ছিল না সাজানো হোটেলে বসতো উনি আমাকে বান্ধবী পত্রিকা ওনার হাতে দিলাম উনি আমাকে সম্বোধন করলেন চট্টগ্রামের বান্ধবী উনি শেষ পর্যন্ত ডাকতে না উনি চিঠিও লিখেছিলেন আমাকে চট্টগ্রাম বান্ধবী বলে এরপরে উনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় উনি জঙ্গ অ্যারেস্ট হয়ে গেলেন আমি জেলখানাতেও কিন্তু পত্রিকা পাঠাতাম উনি পড়তেন তো এই ছেষট্টির আন্দোলন থেকে মূলত আমার রাজনৈতিক কিছু কিছু সামান্য যেমন ছেলেরা মিছিল করে ডাকছে আমরাও বান্ধবী থেকে সঙ্গে ওদের সাথে যোগ দিচ্ছি যাচ্ছি একটু একটু বক্তৃতা করছি বক্তৃতা শুনছি এই ধরনের কর্মকাণ্ড আসতে প্রকাশ্য করছে আমাদেরকে ইন্ধন চাপাচ্ছে আমাকে বিশেষ করে আমাকে ব্যাকিং করছে এসব এসব ব্যাপারে ব্যাকিং করছেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার চৌধুরী হারুন কমরেড সাত্তার মাওলানা আজমি এরা কিন্তু আমার পিছন থেকে ব্যাকিং করছে আপনি এটা কর এই হল এই করতে করতে বান্ধব বান্ধবীতে আমরা মেয়েদের প্রেস প্রতিষ্ঠা করলাম মেয়েদের ছাপাখানা একটা ট্রেডল মেশিন মেশিন কিনে টেরি বাজার থেকে একজন বুড়ো কম কম্পোজিটার তার নাম ছিল সতীশ বাবু সতীশ সতীশ ধর না কি নাম তিনি হ্যান্ড কম্পোজ তখনকার দিনে ছিল তো হ্যান্ড টাইপ কিনে এনেছি ঢাকার থেকে মেয়েদেরকে ট্রেনিং দিতাম তিন মাস কম্পোজ করা আমি নিজেও শিখেছি কম্পোজ করা শিখে শিখে মেয়েদের দ্বারা প্রেসটা পরিচালিত হতো এমনকি মেশিন চালনা থেকে 
পেপার কাটিং বাইন্ডিং প্রুফ রিডিং সমস্ত কাজ ত্রিশ তিরিশটা মেয়ে আমার প্রেস কাজ করতে হতো মেয়েদের প্রেস এই প্রেস তৈরিতে ডাক্তার শফির অবদান উনি সাহায্য করছে কেন আমি কান কেন আমাদের বান্ধবী ছাপা হতো কখনো সিক্রেট প্রেসে কখনো কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসে তবে একেবারে একাত্তর সালের আমার লাচ সংখ্যা মাঠ সংখ্যা বেরোয় মাঠ সংখ্যা বেরোনোই তো আমার পরে ক্ষিপ্ত হলো মাঠ সংখ্যার প্রচ্ছদটা ছিল আমি পত্রিকাটা পাইনি এই পূর্ব বাংলা ম্যাপ তার উপরে কালো হাত একটা গ্লাভস পরা কালো হাত বেরোনোর চার্জ করছে ম্যাপের উপর আর ম্যাপের শরীর থেকে ফোটা ফোটা রক্ত সৌর জমিনের উপর ঝরে পড়ছে মানসী দত্ত নামে এইরকম ছদ্দ নামে বেলান বেলান হয়েও লিখতেন একটা ছদ্দ নামে এরকম একটা কিছু কিছু লেখা গেল পরের দিকে আমি সবাই বললো যে ঢাকার থেকে প্রতিষ্ঠিত লেখিকা দিয়ে লেখাটা আমি হবে না পরে আমরা থেকে রেগুলার সুবিয়া কামালের লেখা পেলাম মকবুলা মনজুর জাজিয়া মাহমুদ এরা সব রেগুলার জবেদা খানো আমি বান্ধবীতে লিখতে লাগবে রেগুলার ফলে লেখার দিকে আমার আর কোনো চিন্তা করতে হলো না তারপরে আপনার আটষট্টি গণ আন্দোলন এই আটষট্টির গণ আন্দোলন থেকে আমি পুরোপুরি সংযুক্ত হয়ে গেলাম তখনই জেনসেন হলে আমি মনে করলাম মহিলাদের একটা মিটিং করা দরকার বৃহদাকারে তখন আমরা প্রচার করলাম এবং আমার প্রেস যে মেয়েদের প্রেসে গোপনে লিফলেট ইস্তাহার পোস্টার এগুলো ছাপা হতো এই ছাপার কাজ মেয়েরা করতো এবং সেগুলো মেয়েদেরকে দিতাম নালা পাড়া এই আমবাগান বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার লাগানো ছাত্রীদেরকে সিটি কলেজ ছাত্রী এর সাথে আস্তে 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 যুক্ত আমাদের সাথে যুক্ত হলো হান্নান বেগম এ দেখেন আস্তে আস্তে সব চলে আসছে হান্নান আবি সে সময় আমরা পেয়েছি হান্নান বেগম জয়না বেগম সীমা সীমা চক্রবর্তী বা প্রান্তিক চক্রবর্তী খুব ডেডিকেটেড মেয়ে ছিল তা আটষট্টি সালে হঠাৎ ও আটষট্টি সালে একদিন এখানে মিটিং করতে আসছেন মতিয়া চৌধুরী মতিয়া চৌধুরী মতিয়া চৌধুরী তখন ন্যাপ করে মোজাফর সাহ এসছেন মোজাফর সাহ কোথায় আপনাকে হোটেলে উঠেছে আমাকে পুলিন্দু দস্তিদের এসে বললো যে বুঝতে তোমার এখানে মতিয়া বিপদ দিন রাখো খুব সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত মতিয়ার তখন তখন বিয়ে হয়নি উঠলেন গিয়ে তারা আমার বাসায় উঠলে পটিয়াতে মিটিং করতে চায় পুণ্যেন্দুদা মতিয়া চৌধুরী এর সাথে আরও ছাত্র ছাত্র আছে মৌলানা আজমিও গেলেন আরও কে কে আমার বাসা থেকেই রওনা হয়ে গেলেন এই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ করে শুনি আয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে এই একানের এই মিটিং পটিয়াতে মিটিং আর হতে পারেনি এই পালিয়ে চলে এসছে দস্তিদার আর মতি আমার বাসায় এখন মতিয়া তো ছটফট করছে তাই ঢাকায় যেতে হবে যে করে যেতে হবে তারপরে পাড়ার ভিতর থেকে আমি খোঁজ করে একটা বোরখা নিয়ে আসলাম বোরখা কিনে নিয়ে মতিয়াকে পরিয়ে রাত্রে ওই ঢাকা মেলে বোরখা পরিয়ে মতিয়া চৌধুরীকে আমরা উঠে দিলাম আর পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছয় মাস আমার বাড়িতে আন্ডার আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে গেল ওই এসব এর মধ্যে সত্তর সালে এপ্রিল মাসে সুপ্রিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকাতে মহিলা পরিষদ গঠন গঠন হয়েছে এখন ওখান থেকে মালিকা বেগম মালিকা বেগম একদিন আসলেন হান্নানাকে নিয়ে এসে আমাকে ধরলেন ঢাকা চট্টগ্রামে মহিলা পরিষদের শাখা গঠন করতে হবে মহিলা পরিষদের সাথে আমাকে সভাপতি হতে পারে আমি আমি রাজি হলাম না কিছুতে রাজি তখন কলকাতা আচ্ছা আপাতত তাহলে অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক আপনাকে কনভেনার করে প্রথম আমাকে কনভেনার করে মহিলা পরিষদ গঠন করা হয় সে সময়ে এটা আমি পরে অনেক বুঝিয়ে উন্নতুল ফসলকে নিয়ে আসলাম যে ওনাকে ওনাকে বন্ধ করুন আমি বান্ধবী নিয়ে অন্যান্য কিছু নিয়ে আমার একটার মধ্যে আমি গণ্ডির মধ্যে থাকতে চাই না আমি বান্ধব তারপরে আমরা দেখতে পড়ছি এদিক দিয়ে হয়েছে আমরা ছাত্ররা এসে বললার দিন এক এনেছি বলে যা পারো যত যাই বলা হোক একটা কিছুর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে প্রস্তুতি নিতে হবে এর মধ্যে লেগে গেল যে বাঙালি বিহারি দাঙ্গা বাঙালি বিহারি দাঙ্গা থামাতে গিয়ে আহত হলাম আমি 
ওইখানে মিটিং হচ্ছে শেষ ওর মধ্যে ঢিল আর ইট পাটকেল ছুড়ে এটা আমরা গেছিলাম যে ঝাউতলা ওয়ারলেস কলোনি আছে না ওয়ারলেস কলোনির ওখানে ঝাউতলা একটা মাঠ ছিল সেখানে যে আমরা বলছিলাম যাবো দাঙ্গাটা বন্ধ করার জন্য দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য আমাদের ছাত্র ভ্রমণ করলাম আমাদের মেয়েদের কয়েকজন ইট টিক লাগলো পরে ওরা গুলি ছুটলো আমরা আর মিটিং করতে পারিনি তো ওই সময় এভাবে বেশ কয়েকজন পণিত বললেন যে তোমরা ই করো প্রস্তুতি না হবে কীরকম প্রস্তুতি আত্মরক্ষার প্রস্তুতি আক্রমণ একটা বড় রকমের একটা আক্রমণ হতে পারে সেই প্রস্তুতি তোমাকে নিতে হবে বঙ্গবন্ধু তো সাতই মার্চে অস অসহযোগ আন্দোলন ডাক দিলেন গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ ট্রেন বন্ধ স্টিমার বন্ধ অভূতপূর্ব মানে ফটিক ছড়ি কলেজে ভাইস প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম সন্দীপ একে ভাইস প্রিন্সিপাল ফটিক ছড়ি কলেজে মাস্টার্স পাশ করে ওখানে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেছে এ ছেলেটাই আজাদিতে চাকরি করত আগামীদের আসর পরিচালনা করত ওই তখন থেকেই আমি ওকে চিনি আসতো আমাদের বাসায় প্রায় আসতো আর বেলাল ভাই তো পীর ভাই হিসাবে ডাক্তার সব হিসাবে ভাই নিজের ভাইয়ের মতো আমাদের ভাই পারিবারিক সম্পর্ক বেলাল ভাই তার পরিবারকে মিরের সাড়ে ওই সুফি আবদুল লতিফ সাহেবের খালকা শরীফে পাঠিয়ে আবুল কাশেম সম্পর্কিক চরিত্রে আমার বাসায় এলেন কারণ যাচ্ছিল সন্দীপের স্টিমার বন্ধু তাই চলে এসছে আমার বাড়িতে এইভাবে আমার বাড়িতে আবদুল্লাল ফারুক তাকেও চিনি ছাত্র অবস্থায় চিটাগাম কলেজ থেকে অনার্স পাশ করে ঢাকা ভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছে তারপরে সিএস বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে ওই রেডিওতে প্রোগ্রাম অর্গানাইজেশন হিসাবে জয়েন করেছে আবদুল্লাল ফারুক সেও বাড়বে তার বাবা মা ঢাকায় আছে সে ঢাকায় যাবে ট্রেন বাস সম্বন্ধ সে হ্যাঁ সেও চলে এসছে আমার বাসায় সে আমাকে খালাম মা ডাক্তার খালাম মা এখানে তো যেতে পারছি না ডাক্তার বলে চলে এসো চলে এসো আমার এখানে থাকো আবুল কাশেম সন্দীপ থাকলো ওই আবদুল্লাহ ফারুক থাকলো কিছুদিন পর তার এক বন্ধু হাবিবুদ্দিন কাজী হাবিবুদ্দিন ও বাড়ির চাচ্ছে ওরা কাজী বাড়ি হাবিবুদ্দিন বেশ ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ী ফারুকের বন্ধু সেও এসছে কোথায় থাকবে বলছে থাকো থাকো আমার বাসায় থাকো আমরা ফারুককে রেখে দিল বেলাল ভাই তো আছে এই আমি বলুন যে রেডিও তো বন্ধ রেডিও আগ্রাবাদ রেডিও তখন বন্ধ টুনটান শব্দ হচ্ছে বেলাল ভাই তখন চাকরি করে রেডিওতে স্ক্রিপ্ট রাইটার তো আমরা রেডিওটা এইসব ব্যবহার করতে পারি কি না গোপন গোপন রেডিও হিসাবে আমি চিৎকার করে বলি তো আমার আমার মুখ চেপে দিল খবরদার কাউকে বলবে না বেশি সন্ধ্যার সময় আমাকে টেলিফোন করলো যে ভাবি রেডিও অন করে রাখো ও আর এর মধ্যে একটা কথা বাদ গেছে ওই ছাব্বিশ তারিখে সকালবেলা ভোরে উঠে তো আমরা রেডিও টিউন করতাম ট্রানজিস কারেন্ট নাই একটা ট্রানজিস্টার ছিল ট্রানজিস্টার খুলতে আকাশবাণীতে লাগালাম আকাশবাণী থেকে শুনছি সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে জীবন থেকে নেওয়া ছবির গান আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কিন্তু আমি অবাক হই কেন এর আগে আকাশবাণীতে কোনো দিন বাংলাদেশের গান বাজাতে শুনি নাই বাংলাদেশি শিল্পীর কণ্ঠে গানটা অর্ধেক এক প্যারা হলো থেমে গেল একটা খুব ভারী কণ্ঠ ঘোষণা দিল ঢাকার রাজপথে সামরিক বাহিনী ঢাকা গৃহযুদ্ধ বাংলা পূর্ব বাংলায় পূর্ব বাংলার কথাটা বলছে পূর্ব বাংলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ঢাকার রাজপথে বাঙালিদের সামরিক বাহিনীর সাথে বেসামরিক বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে এই সংবাদটা পেয়ে এটা যখন শুনি ডাক্তার সফি আমরা সব শুনি সেই সময় বেলা ঘরে সবাই আছে এই তারপরে কিন্তু মিটিং বসলো এটা বেরিয়ে গেল এটা বেরিয়ে গেল আমরা সমাজতে তখন দেখে আস্তে আস্তে আমার বাড়িও খালি হচ্ছে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টা ছয়টা না সাতটা সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশ মিনিটের সময় একটা কণ্ঠ অচেনা না আমার কাছে চেনা কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে চেনা আবুল কাশেম সন্দীপের কণ্ঠ স্বাধীন বাংলা বেপার বিপ্লবী বেপার বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র দুইবার ওই কণ্ঠটা শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে কোরআন কোরআনের বাণী সে কণ্ঠ আমার চেনা আব্দুল সালাম কবি আব্দুল সালাম বৃদ্ধ কবি আব্দুল সালামের কণ্ঠে কোরআনের বাণী ওটা চার লাইন সেটাও শেষ হয়ে গেল তারপরে কিছু গণসঙ্গীতের টিউ 
মিউজিক মিউজিক টিউন বাজবে মিউজিক টিউন টিউন সবগুলো হয়ে গেল তারপর আরেকটা হচ্ছে না কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি এটা বন্ধ হলো ইংলিশ ইংরেজিতে আবার অ্যানাউন্সমেন্ট স্বাধীন বাংলা বিপ্লব বেতার কেন্দ্র থেকে হচ্ছে ইংরেজিতে কে বলছে এটা আব্দুল্লাহ ফারুকের কণ্ঠ তার কণ্ঠ হচ্ছে না এই সব ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু অচে না কণ্ঠ যেন মান পাবলিক বুঝতে না পারে আব্দুল্লাহ ফারুক রেডিওতে চাকরি করতো কিন্তু কণ্ঠ দেয়নি কোনোদিন ফারুক জীবনে কোনো দেয় কাশেমও কোনো দিন কণ্ঠ দেয়নি পরে বেলাল ভাইয়ের কাছে শুনেছি ফজল নাকি গিয়েছিল ফজল কণ্ঠ দিতে দেয়নি সাতাশে মার্চে সন্ধ্যার পরে অন্ধকার রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় ট্রাক আমার ভাই ওই প্রথমে হাল নিলেন বাসায় বাসায় এসে ডাক্তার সবাইকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকে গেলেন চেম্বারে ঢুকার পরে দরজা বন্ধ করে দিলেন আমরা আমিও যেন না যাই বন্ধ করে দিতে ওনারা কী মিটিং করলেন তারপর খটাখট খটাখট টাইপ রাইটারের শব্দ পেলাম তখন টাইপ রাইটার ছিল তারপর টাইপ রাইটারের শব্দ পেলাম তখন অনেকক্ষণ পরে পরে দরজা খুলে আমাকে ডাক্তার সবাই ডাকলেন তারপর চৌধুরী হারুন বসার আরও একটা আরও একজন হচ্ছে উনি আমাকে বলছে ভাবি একটা কিছু জিনিস আপনাদের কিনে রাখবেন তারপরে রাখেন কী জিনিস আমি যে পাড়ায় আছি জানেন তো চারদিকে অবাঙালি মাঝখানে আমি একমাত্র বাঙালি রয়েছে একটা বাঙালি দায় ওই পাড়ায় এই সময় এটা কি রাখা ঠিক হবে ডাক্তার সময় আমাকে একটা ধমক দেবে কেন ঠিক হবে না এইটুকু সাহস না করলে হয় রাখবে না কেন এ তো আমার আমরা আমাদের কাজে লাগবে না না এটা রাখা যাবে ডাক্তার সাহেব যেমন আমাকে ধমক দিল আমি চুপ করে দিল তো তখন হারুন ভাই বলে যে ভাবি আপনি চিন্তা করেন আপনি থেকে আমি বিপদে ফেলবো না কখনও বিপদে ফেলবো না এটুকু মনে রাখবে আমরা নানাভাবে আমরা কৃতজ্ঞ ডাক্তার ভাই সব ডাক্তার ভাইয়ের কাছে আপনাদের পরিবারের কাছে কাজে আপনাদেরকে বিপদে ফেলবো এই কথা বলার পরে ছাত্র কয়েকজন ছাত্র বাইরে দেখা বলছিল ছাত্র বন্ধু তারা সবাই নামে এবং আমার ভাই এসান গেল সবাই হাতে হাতে কলা বলে সব এসে তুললো শেষ মার্চে যখন আর বিকেলে এসেছে রাত্রে রাত্রে ফিরে এসছেন এসে যখন লিখছে আপনি আর এসব আমার ছেলে দৌড়ে এসে বলছে আবু আব্বু একটা খবর জানো টিকা খানকে মেরে ফেলেছে সব বসে এক হ্যাঁ কে বললো তোমাকে বলে হ্যাঁ আমার বন্ধুরা বলেছে এখানে ওর কোন বন্ধুরা বলছে টিকা খানকে মেরে ফেলেছে বলে হ্যাঁ বাজে কাশেম বললো কি যে বেলা ভাই মারুক না না আমার এটাকে আমরা নিউজ করে দিই আমার বেতারের কাজ তখন শুধু আমাকে সংগ্রহ করা কোথায় কি নিউজ হচ্ছে কোথায় কি বলছে খালি লিখে রাখা এলোমেলো হোক যা হোক আমাকে বলছে তুমি খালি লিখেই রাখবে সেখান থেকে ওরা বের করে ওরা ওদের মতো করে বুলেটিন তৈরি করছে তারপর দিন তিরিশে মার্চ খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটছিলেন এই বেলা অনুমানিক দুটা আড়াইটার সময় একটা প্লেন উড়ে গেল সাঁ করে সাঁ করে ডাক্তার সবির কাছে একটা বাইনা তুলে যাচ্ছিল এক শিপ শিপের বিদেশি একজন ওনাকে গিফট করেছিল একটা ভালো দাম বাইনাগুলো অনেক বিপর্য ছিলেন উনি ছাদে উঠে ওই বাইনাগুলোতে দেখেন ওখান থেকে দেখা যায় ডিসি উপর যে সৈন্যরা আছে এটা দেখা যায় উনি দেখলেন যে প্লেনটা উঠে কালু ঘাটে দেখে গেছে কিছুক্ষণ পরে বম্বিকের শব্দ পাওয়া গেল তারপরে উনি নিচে নেমে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এই প্রথম দেখলাম কান্নায় ভেঙে পড়লেন যে বেলাল বোধহয় বেঁচে নেই কেন আমার মনে হচ্ছে কালু ঘাট বেতারের উপর বন্ধ ছটার দিকে ছটার দিকে আলুর কাশ্মীর কণ্ঠ পেলাম কাপা 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 কণ্ঠ ভয়ে ভয় ভয়াক্ত করতে আমাকে বলছে যে আপা আমি আমি বাপদা টেস্ট হাউস থেকে বলছি আমরা সবাই বেলাল ভাইরা কে কোথায় গেছে জানি না কোনো রকম প্রাণে বেঁচে গেছি আমি সাত তারিখটা সকাল দশটার সময় হঠাৎ তিনটা চারটা কনভয় গাড়ি মিলিটারি গাড়ি এসে বাড়ির সামনে রোডের উপর দাঁড়ালো ধামাধম লাফিয়ে সৈন্যরা নামলো নেমে এই বাড়ির ছাদের উপরে উঠে আমার বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে পজিশন নিল ওই বাড়িতে উঠে গেল সামনে আমার আমার রাস্তার উপরে যে বাড়িটা এবং মঙ্গুল সদরের বাড়ি ছিল মঙ্গুল সদরের বাড়ির ছাদের উপরে উঠে ওইখান থেকে পজিশন নিল নিয়ে চারদিকে গোলা ছিচ্ছা ছুটতে লাগলো একটা প্যারিক সৃষ্টি করলো একটা জিপ এসে থামলো জিপের থেকে নামলো দুজন মেজর দুজন মেজর একজনের নাম মেজর বোখারি এখানে লেখা ছিল আরেকজন জেড এ খান লেখা ছিল দুজন নামলো নেমে ডাক্তার সব কারেন্ট তো নাই দরজার উপর ধাম ধাম বাড়িয়ে দিল ডাক্তার সবই গিয়ে দরজা খুলে দিল জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার সবই খেয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার সবাই বললো আরে আপনি বসে 
Tommy Home, something along to do
উমরতুল ফজল আছে এই সমস্ত ছবি হান্নানা আছে গ্রুপ ছবি তিন চারটা ছবি কোথার থেকে কোথার থেকে সুন্দর করে ছবি নিয়ে এসছে পরিবেশে নিয়ে এসছে নিয়ে এসে বলছে এবার যেতে হবে আমাদের সাথে একটা ছবি আর খাওয়া হয়নি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে আমাকে উত্তমাঙ্গ যেতে হবে আমাকে একটা ছবিকে আর ইন্দিভেন্টটা আমার ভাইটা সে এসে হঠাৎ পাস করছিল সামনে এসে গেছে বাড়িতে আর কেউ নেই শুধু আর মামুদ আমার বাচ্চাগুলো আমার সবচেয়ে ছোটটা বয়স তো সাড়ে তিন বছর আর বড় মেয়ে সবার বড় ক্লাস সেভেনে পড়ে এই সবগুলোকে ঘরে রেখে মিসেস নবী ছিল মিসেস নবী ধরে রেখেছে আমাদের তো যে ওদের বিচারে কিন্তু ব্রাশ ফ্রাস করে সবাইকে মেরে দেওয়ার কথা কিন্তু কেন মানলো না জানি না আমাদের তিনজনকে বের করার জন্য জীব উঠাচ্ছে ইন্দিভেন্টাল আমার ভাই বলল যে আমি কি লুঙ্গিটা একটু ভুলে আসতে পারি একজন মেজরকে বলল কি চিন্তা করবো যে ঠিক আছে তিন মিনিট সময় দিলাম আমি তখন এসে ইশারা বলবো যে তুই পালিয়ে যা ওদের থেকে কিন্তু সেটা বলার অবশ্যই চারদিকে সময় শূন্য আমার ভাই ভিতরে এলো ভিতরে আসার পরে ঠিকই তিন তিন চার মিনিট পরে প্যান্টটা পরে লুঙ্গিটা ছেড়ে প্যান্ট পরে এসছে তখন মুখে পানি বিন্দু বিন্দু হাতে দেখলাম ওই অজু কিনে অজু করে এসছে ও আমার নামাজই ছিল ছাত্র যদি ওকে অনেক দুষ্কর করে মরলা বলতো মরবি বলতো খুব নামাজি হচ্ছে শান্ত টাইপ ভাইয়ের নাম কি জানি খন্দকার খন্দকার এসানুল হক এসান বলে ডাকতাম এসান खबरदार चेस्टा कर मेजर हाथ चेपे रास्ता চার পাশ দিয়ে বাড়ির বাড়ির থেকে সব আমার গিলিতে তাকিয়ে আছে দেখছে আমি কে নেবে বলছি যে তুমি তো দেখে গেলে আমার ছোট ছোট বাচ্চা আর কেউ নেই কথা দিয়ে যাও আমার হাজব্যান্ডকে আমার ভাইকে তোমার ফিরিয়ে দেবে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ফিরিয়ে দেবো অস্ত্র ছিল যেটা জানতে পারছে তখন না না এই কথাটা মিস করে ওই যে সেকেন্ড টাইম যখন আসলো ছবি টবি নিয়ে আসছে আবার আবার আর্মি ভিতরে ঢুকে গেল ঢুকে যাওয়ার পরে সেই সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলে একজন বলল কি এটা তো দোতলা বাড়ি উপরে কে থাকে তা আমরা বললাম হারুন সাহেব শিখে দেওয়া সেই অবাঙ্গালীর নাম বললাম একজন অবাঙ্গালী ওরা কোথায় ওরা তিন মাস আগে পাকিস্তান চলে গেছে ওরা পাকিস্তান চলে গেছে ঘর ঘর কি তালা দেওয়া বললাম যে হ্যাঁ তালা দেওয়া একজন সন্ধ্যকে বলল পশ্চিম ভাষায় যাও তালা তো তালা ভাঙো দাম দাম করে সন্ধ্যাদের দোতলায় উঠলো তখন তখন আমার ভিতরে তো অবস্থা কাহি তালা ভাঙার শব্দ পাচ্ছি ঠন ঠন শব্দ পাচ্ছি ডাক্তার সাহেবের মুখ একদম শুকিয়ে গেছে ডাক্তার সাহেব যে এত কথা বলতো ক একটা কথা বলতে পারছি না মুখ শুকিয়ে গেছে তালা ভাঙার পরে ডাব ডাব করে বুটের আওয়াজ নিচে নেমে এসে খাট করে সালু ট্যাক্টর দিয়ে পোস্ত ভাষায় যেটা কী বললো বলতেই চাক দুই মেজর হোয়াট বলে লাফিয়ে উঠেছে এক মুখ টকটকে দাও বর্ষা তখন ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আমার ভাইকে নিয়ে আর উঠল ওঠার পরে আমি পিছে পিছে যাচ্ছি আমাকে বাধা দিল এখানে দাঁড়াও ওই আমার ডাক্তার শফিকে দিয়ে আমার ভাইকে দিয়ে ওই অস্ত্রগুলো সব নিচে নামালো সামনে ট্রাক আসা আর তার তারও আগে ও আরও আগে বলল যে তোর পিছনে একটা হিন্দু লোক থাকে নাম কি নাম বললাম কেদারনাথ তেওয়ারি ও কোথায় ওকে ডেকে দাও বলো কোথায় জানি না কোথায় চলে গেছে তো না আমার সাথে চল যখন নিয়ে পিছন দিকে গেল আমি দোতলায় উঠে ওর পাশে জানালা দিয়ে দেখলাম কেউ নাই কিন্তু একটা বুড়া আশি বছর একটা পুরোহিত ছিল মন্দিরে পূজা টূজা করত সেই মন্দির ওই পুরোহিতটা সে পা জড়িয়ে ধরছে কী বলছে জানি না একজন মেজরে পা জড়িয়ে দিল ওটা লাথি মেরে দিল লাথি মানে পড়ে গেল পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মারল আমি প্রথম গুলি করা দেখলাম ওই পুরোহিতটাকে আমার জীবনের প্রথম সামনা সামনে গুলি করে মারতে দেখলাম ওই পুরোহিতটাকে ওখানে মারল মানে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই ডাক্তার সবই দাঁড়ানো তাকে দাঁড় করিয়ে তারপরে সবকে নিয়ে এসে 
এবার তালা ভাঙো সব তালা ভাঙো তালা ভাঙার পরে ওদেরকে দিয়ে সস্তে আসতো গোলাগুলি বাক্সগুলি সব তাড়াতাড়ি করে নামিয়ে ট্রাকে তুলো এক সময় মেজর বোখানি আমাকে বলল ডক্টর মিসেস শফি তোমরা এত বাঙালিরা এত মিথ্যা কথা বলো কি করে আমরা জানতাম বাঙালিরা মিথ্যুক বেইমান কিন্তু এখন দেখছি সত্যি প্রমাণ সত্যি আমি বলছি কি মিথ্যা কথা বলেছি তুমি বলেছ অবাঙালি রেখে গেছে আর সেই তিন মাস আগে চলে গেছে আচ্ছা দেখো তো বাক্সগুলোর উপরে কী লেখা আছে ওখানে দেখি যে সিগনেচার পেন দিয়ে কাঠের বাক্সর উপরে টোয়েন্টি সেভেন থ্রি সেভেনটি ওয়ান সাতাশ তিন একাত্তর প্রত্যেকটা বাক্সের উপরে সিগনে এইটা হারুন ভাইরা ভুল করেছে ওটা যে কেন লিখেছে ওনারা লিখেছেন না কারা লিখে রেখেছে ওনারা কোথেকে এনেছেন এইসব আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু প্রত্যেক বাক্সের উপরে মোটা করে সাতাশ তিন সেভেন্টি ওয়ান লেখা আমি ওইটা যখন দেখলাম ডাক্তার সফিও যখন দেখলাম ডাক্তার সফির আসতে হলো হারুন এটা কী করেছে আর আর কোনো কথা বলেনি ঝাঁপ তুলে নিল তুলে নিলাম আমাদের তিনজনকে বের করে দিল তখন আমাদের তিনজনকে বের করে দিল আমার ভাই সময় চাইল লুঙ্গিটা ভাই আর এই ডাক্তার সফি কিনে চলে গেল হ্যাঁ ডাক্তার সফি আর আমার ছোট ভাইটাকে আমাকে বললো তুমি পালাবে না তুমি যদি যাও এই তোমার তোমার স্বামীকে আর ভাইকে তো পাবেই না তোমার বাড়িটা ডিনা ম্যাক দিয়ে দিল আমি আমি তখন ওদের হাত ধরে কেঁদে বলে তোমার তো দেখে যাচ্ছে আমার ছোটো ছোটো বাচ্চা আমি কোথায় পাবো আমাকে কথা দিয়ে যাও ভাইদেরকে ফিরিয়ে দিতে দেখো তখন ওই স্থানগুলো যা পা চলে যান ভিতরে চলে যান ডাক্তার সফি হাত মেরে বলল যে খোদা হাফেজ আমি আবার ফিরে আসব এই এই এক লাস্ট কথা আমি আবার কেটেছে সাধারণ সৈন্য ওরা এসে আমার কাছে টাকা ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা তো টাকা দাও আমি আমি তো ওদেরকে মেরে দেবো তা আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা কোথা থেকে দেবো চেম্বারে রুগী নাই ইনকাম নাই আমার কাছে বোধ হচ্ছে সেসব ছিল সত্তর টাকা ক্যাশ টাকা মাত্র সত্তর সেই টাকা আমি বললাম ওদেরকে বললাম যে দেখো তার ওদেরকে তাড়াবার জন্য বলে আমি আমার কাছে অনেক অর্নামেন্টস আছে অর্নামেন্টস নিয়ে যাও আমি ক্যাশ টাকা আমার কাছে নেই ক্যাশ টাকা তো বলছে না আমরা অর্নামেন্টস চাই না টাকা চাই বলে তোমরা তো জানো ব্যাংক বন্ধ সব কিছু বন্ধ আমি তোমাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা কে দেবে আমাকে তোমার অর্নামেন্টস সব নিয়ে যাও আসলে অন্য উদ্দেশ্য নিশ্চয় তোমার যদি না নাও না টাকা দাও তাহলে তোমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবো এই কথা বললো তখন আমার মেয়েটা বলো ক্লাস সেভেনে পরে আমার মেয়েটাকে নিয়ে বহাই করতে লাগলো আর যুদ্ধের তো অনেক কাহিনী জানি যুদ্ধ ক্ষেত্রে ওরা কি কি করে তখন ওদেরকে বিদায় করার জন্য বলল বললাম যে ঠিক আছে আমাকে সময় দাও আমি তোমাদেরকে ব্যাংক থেকে টাকা এনে তুলব ওরা আবার নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে হাসছে আর বিশ্রী রকম করে তাকাচ্ছে তখন বলল যে ঠিক আছে কালকে সকালে আট আটটার সময় আসবো এর মধ্যে টাকা ধরুন তখন এই সাদেক নবীর ছোট ভাই সেও পালিয়ে গেছিলো কোথেকে কোথেকে চুপি 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 পিছনে গেট দিয়ে আসছে এসে আমাকে আমাকে অনেক ই করে সেন সেনে বলছে আপা আপনি মানসিক প্রস্তুতি নেন ওরা এসছে ব্ল্যাকমেল করতে আপনাকে পালাতে হবে আপনাকে আপনি এ বাড়ি ছেড়ে আপনাকে যে করেই হোক পালাতে হবে তা আমি বললাম যে না আলো গিয়ে ওর বলে গেছে আমি যদি চলে যাই তাহলে তোমার ভাইকে মেয়ে আর আমার ভাইকে মেরে ফেলবে ডাক্তার সবাইকে মেরে ও বল তখন বলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে যদি ওদের হায়াত থাকে তাহলে মারতে পারবে না আর যদি না থাকে আপনি মনে করেন এতক্ষণে ওনারা নাই একটা খুব কঠিন কথা মনে করেন ওরা ওদেরকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলেছে আপনার ভাবছি ঘুম নেয় বাচ্চারা কাঁদছে আম্মা আব্বা কোথায় আব্বা কোথায় ওদের মুখ চেপে ধরছে কিন্তু না শব্দ করো না আবার আসবে আবার আসবে এই মুখ ডাকছে রাত্রে অনেক রাত সেদিন ছিল পূর্ণিমা ছাদ অনেকে পরিষ্কার মনে আছে কারণ খুব ফটফটে জোস না দিনের মতো আর শহর তো সুমসাম হয়ে গেছে লোকজন নাই বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি শব্দ পাচ্ছি আর এই চারদিকে মিলিটারি টহল দিচ্ছে হঠাৎ মফুজ ভাই কোথেকে মেঘ করে আসলো মেঘ আসার কথা না পূর্ণিমার রাত মেঘ আসলো এক খণ্ড মেঘ এসে 
চাপ ঢেকে দিল এক ঘোর অন্ধকার এক একটি ইলেকট্রিসিটি নাই একদম ঘোর অন্ধকার ঘুটঘুটে অন্ধকার হচ্ছে ব্যবহার করতাম সামান্য হালকা চুরি কানের দুল কি গলার একটা চেন এইরকম কিছু কিছু ছিল সাত আট ভরির মতো সেইটা বের করে নিয়েছে আর ওই সত্তরটা টাকা সত্তরটা টাকা ওর কাছে ক্যাশ সেইটুকু নিয়েছি আর চেম্বারে ঢুকে ডায়েরি ডাক্তার সফির ডায়েরি আর আমার ডায়েরি আমি আমার ডায়েরি লেখার অভ্যাস এই ডায়েরিটা মুখে নিলাম কিন্তু আমার থেকে বোরখা নাই যাবো কী করে বলে কিন্তু এই মিষ্টির মধ্যেই যেতে হবে বলে এতগুলো ছেলেপিলে নিয়ে কী করে বেরোবো তো যে দাঁড়ান তাহলে আমি ছেলেপিলেগুলোকে এক কোথাও এখন ওরা নাই মিনি টাইম এখন কোথাও সেটা নিয়েছে মিষ্টি তো রাখি দিলাম শাড়িটা খুলে হিন্দুরা যেভাবে শাড়ি পরে সেভাবে শাড়িটা পরে মাথায় ঘুমটা দিয়ে ওই ডায়েরিটা দিয়ে ব্যাগের মধ্যে আমার কথা আমরা মেয়ে বুদ্ধি করে ছেলেদেরকে বাচ্চাদেরকে দুটো দুটো করে প্যান্ট দুটো করে জামা পরিয়ে দিয়েছিল পোটলা বানছিল আমি ফেলে দিলাম বলে পোটলা পটলি ফেলো একটাও কোনো পোটলা বানা এক ভাব দুটো করে প্যান্ট দুটো করে শাক পরিয়ে দিয়েছিল দুটো জামা পরিয়ে দিয়েছিল ওইভাবে আমরা এক কাপড় এক কাপড় বেরিয়ে এখান থেকে রাজন বাড়িতে গিয়ে আমি দামিন শ্বশুর বাড়িতে প্রথমে কিছুক্ষণ বসে শ্বশুরবাড়ি এখানে ডাক্তার বাজারুল ইসলামের বাড়ি ডাক্তার আমিনের শ্বশুরবাড়ি তো এখানে রিয়াজুদ্দিন রোডে নিজস্ব বাড়ি घर जराजरी शुए रेखे তোমরা এখান থেকে একদম উঠবে না তোমার আম্মাকে আমরা নিয়ে আসছি মেরে ফেলবে ওদের সবার মধ্যে আতঙ্ক হয়ে গেছে ওরা চুপ হয়ে গেছে এমনকি আবার সাড়ে তিন বছরের বাচ্চাটা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে একদম চুপ ওরা কেউ উপর হয়ে শুয়ে আছে একটার উপর একটা আর ওইটারই ছাদের উপরে কিন্তু মিলিটারি আছে এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারেনি ওদের কোখান শুয়ে রেখে আমাকে বলছে তাড়াতাড়ি বেরোন তাড়াতাড়ি বেরোন আকাশ পরিষ্কার হওয়ার আগে বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে এখনই এখনই আবার ওরা ফিরে আসবে ওইভাবে করে বেরিয়ে গেলাম বেরিয়ে চিনি চিনি না কারোর নাম মনে পড়ছে না কোনো এলাকা মনে পড়ছে না যে কোনো একটা অচেনা বাড়িতে যা কাছে যা আমরা একটু বসতে চাই আশ্রয় দিচ্ছে না তারাও ভয় পেয়ে গেছে তারপরে একজনের বাসায় বসলাম বসার পরে কাফি উঠে গেল ওর তখন আনন্দের সব বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আসলো একটা টিনের বাড়ি বসেছিলাম কী নাম ছিল বদল তাকে বললাম সে সকালবেলা দাঁত মাসতে বেরিয়েছিলো ভোরবেলা বৃষ্টিতে থেমে গেছে তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম জিজ্ঞেস করে একটু বুঝতে চাই তো উনি বলেন যে আমি তো আমিও তো লালখা বাজার ছিলাম আমার এক আত্মীয়র বাসায় এসছি আমি তো একজন পরের বাসায় আশ্রয় হচ্ছে আছে দেখি বলে দেখি সে ভাড়া করলাম একটা বেবি ডেক্সি ভাড়া করলাম পথে খেলে আর যে চলো বিরেশ্বরে পর্যন্ত ও রাজি হলো রাজি হলো তখন দেখছি যেসব যে কোনো কোনো এলাকা যাচ্ছে ও পাকিস্তান পতাকা লাগাচ্ছে আবার কোনো কোনো এলাকা যাচ্ছে পতাকাটা তাড়াতাড়ি বের করে সিটে নিচে রেখে বাংলাদেশ পতাকাটা উড়াচ্ছে এইভাবে করে যাচ্ছে তাতে বুঝছি এখানে মুক্তি বাহিনী আছে এখানে পাকিস্তান এইভাবে করে করে এই আনোয়ারা জুতমিল পর্যন্ত গেছি এই সময় দেখি প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ আর সব গাড়ি ফিরে ফেরত আসছে ওদিকে জাল দেয় এখন ওই বেটা বাঁশবাড়িয়া বাঁশবাড়িয়ার কাছে বাঁশবাড়িয়ার কাছে গিয়ে মানে ও এদিকেও যাবে না ওদিকেও যাবে না আপনারা আমাকে ছেড়ে দেয় এখন কী করব অসহায় মতো ওদেরকে একটা টাকা দিয়ে ট্যাক্সিলাকে টাকা দিয়ে আমরা ধান কেটের মধ্যে নেমে গেলাম সব রাস্তা থেকে নেমে একদম ধান কেটে গেল আপনি এখানে কোথাও থাকতে পারবেন না আপনি বরং ওপারেই চলেন আমাদের সাথে ওখানে সবাইকে পাবেন ওপারে মানে বলে আগরতলায় আগরতলায় আমাদের চট্টগ্রামের এমপি এমএলএ সবাই আছে আপনার পরিচিত অনেককেই পাবে ওখানে যান তারপরে এই হাঁটা শুরু করলাম মিরের সাথে থেকে বেরিয়ে আমি সংক্ষেপে বলছি ওখান থেকে ভোরবেলায় হাঁটতে 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 হেঁটে শ্রীনগর বর্ডার পার করলাম নোয়াখালীর উপর দিয়ে ছাগল নাইয়া ছাগল নাইয়া হয়ে ফেনী নদী পার করলাম ফেনী নদী পার করে ছাগল নাইয়া হয়ে শ্রীনগর ভিতর দিয়ে আমরা শ্রীনগর বর্ডার ক্রস করলাম শ্রীনগর থেকে শ্রীনগর থেকে প্রথম গেলাম উদয়পুর ওখানে একটা ভোরবেলা আমরা আগরতলা পৌঁছলাম আগরতলা আমাদের কি আর মামুদ আগের থেকে খবর নিয়ে রেখেছিল 
ন্যাপ ক্যাম্প যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ যে যে ক্যাম্পটা ক্রাফট ইনস্টিটিউট সেই ক্যাম্পে আমাকে তুললো আওয়ামী লীগের এক আলাদা ক্যাম্প শান্তিবন বলে একটা জায়গা আছে সেখানে একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া করে সেখানে আওয়ামী লীগের নেতারা আছে আর এই ক্রাফট ইনস্টিটিউটটা পুরোটাই ঢাকা রাজশাহী কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি তারাতেই গিয়ে আমি নার্সিং ট্রেনিং নিলাম ফার্স্ট এড ফার্স্ট এড ট্রেনিং নিয়ে আমার কাজ হলো কি মুক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের আহত মুক্তিযোদ্ধাদের যেসব জায়গায় অস্থায়ী হাসপাতাল বানানো হয়েছে মাচা টাচা করে সেসব জায়গায় গিয়ে তাদেরকে একটা বিপ্লব আসবে সামনে একটা বড় রকম বিপ্লব প্রস্তুতি হচ্ছে আমার মনে হয় কারণ আমি কারো মাক্সের একটা কথা বিশ্বাস করি আমি এক জায়গায় পড়েছি যে সমুদ্রের একটা ঢেউ যখন সমুদ্র তটে আছড়ে পড়ে সে তার পিছনে আর একটা ঢেউ ঢেউয়ের জন্ম দিয়ে দেয় সেই জন্ম সে আসতেই থাকে কিন্তু সে জানে না একটা ঢেউ আছড়ে পড়ছে কিন্তু আর একটা ঢেউ জন্ম দিয়েছে সেও আসছে ঠিক তেমনিভাবে আমাদের স্বপ্ন যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি একটা সেকুলার রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটা ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার রাষ্ট্র এটা আসবে আমি বিশ্বাস করি এটা আসবে আমার জীবনানন্দ বাংলা প্রাণের আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলা